Ukraine's battlefield might be at risk without U.S. assistance, CIA chief. Ukraine could lose significant ground on the battlefield without the support of the United States, according to the CIA director, William Burns. Ukrainians are not running out of courage and tenacity. They're running out of ammunition and we're running out of time to help them, he said. Burns cautioned that without additional military aid from the US, Ukraine is likely to lose ground and likely significant ground in 2024. According to him, Russia is interested in a theater of negotiations for ending the war, but is unwilling to make significant compromises for it. Meanwhile, senior intelligence officials in the Senate stated that since the end of 2023, Moscow has been steadily achieving minor successes on the battlefield and capitalizing on uncertainty about future military aid from the US and its allies. This deadlock plays to Russia's strategic military advantages and is increasingly shifting the momentum in Moscow's favor, they said. The U.S. has withheld military and financial aid to Ukraine for several months as Congress has yet to allocate funds for it. The U.S. Senate passed a bill allocating $95 billion in aid to Ukraine, Israel and Taiwan. However, this initiative faced resistance in the House of Representatives. House Speaker Mike Johnson refuses to bring the bill to a vote, insisting that aid to Ukraine be tied to funding for border security against migrants. According to U.S. President Joe Biden, Washington won't be able to restore aid to Ukraine unless Congress allocates funds for it. Biden reminded that he requested $92 billion from Congress last year for national security needs, which included funds for Ukraine. The request would also allow for significant investments in the American defense industrial base, helping to create and preserve jobs in dozens of states across America. Absent congressional action on this emergency request, the United States will not be able to continue to provide support to Ukraine to meet their battlefield needs as they defend against Russian attacks every day, the president emphasized. On March 12, together with the Russian Volunteer Corps and the Siberian Battalion, the Free Russian Legion, which entered the territory of Russia's Belgorod and Kursk regions, appealed to the people of Russia. Remembering the illegalities that happened in Russia, the members of the Legion said that they intend to save the Russian people from Putin's regime. They said that they are making efforts to realize these dreams and that they will achieve free elections in Russia. At the end of the appeal, the Legion members said, we are going to the elections. Дорогие сограждане, когда из Белгорода на некогда дружественный Харьков летели кабы, Москва ликовала. Когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику, Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаки, Москва смеялась. Мы Приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Без санкций и без репрессий. Без выборов, без выбора. И без разговоров о важном но с важными ценностями, и самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет, и что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы Геленджике и Нова Огарева. А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Нового Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас. Честь имени. Пацаны, помашите ручкой-то. Вроде родной, а? а? Ну что, пацаны? 
нехуй голосовать на бюллетенях. Давайте голосовать калибром. Все, что 2, 5, 6, которые есть. Присоединяемся к сибирский батальон. Пацаны, не сым. Джонни на связи.